Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo Évangélion avec quatre figurines différentes. Il y a trois figurines du troisième film. Alors, c'est celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et une un peu plus ancienne. Alors, j'ai trois Kaoru et j'ai un Shinji ici. Et euh, ces deux-là sont de la même série, édité par Jama. Celle-ci est de Ban Presto et celle-là, elle était de Jama aussi. Alors, je vais commencer par euh, la plus ancienne, donc de Kaoru. Donc il n'est pas en tenue de combat, il est torse nu en fait. Sur la boîte on a le logo Jama ici. En bas on a du texte dont son prénom, Kaoru. Ici le logo Nerf. Voici l'arrière de la boîte, donc euh, édité par Sega. Alors la figurine euh, possède un socle, donc en plastique. Voilà, donc euh, il est super bien fait je trouve. Donc Kaoru c'est mon personnage préféré, hein, c'est pour ça que j'en ai pris trois. Alors euh, voici son visage, donc il a les yeux rouges, les cheveux gris. Il a le regard sur le côté. Alors les détails sont vraiment précis. Regardez la ceinture par exemple. Il a les mains dans les poches. Le pantalon est bien fait aussi. Dit que c'est petite basket blanche. Voilà, donc cette figurine est vraiment très sympa. Alors je vais passer maintenant à celle-ci, donc éditée par Ban Presto. Donc du troisième film, Nagisa Kaoru. Sur le dessus on a une fenêtre. Et voici l'arrière de la boîte. Donc le film était sorti en 2012, hein, si je ne me trompe pas. C'était le troisième film. Donc ça se situait 14 ans après. Alors le socle, il est là. Oh, il est sympa, regardez, on a écrit Evangelion 3.0. Wow. Alors lui il est vraiment trop trop bien fait. Bah, elle est plus récente par exemple, cette figurine. Elle est très similaire à celle qui est ici en fait. Donc il tient assez bien quand même. Je vais vous montrer de plus près le visage. J'aime beaucoup son expression. Ouais, elle est vraiment très réussie. Hein. Franchement, il euh, n'y a rien à redire. Sa combinaison aussi. Et je vous montre le bas. Voilà. Je l'adore cette figurine. On va pouvoir la comparer à l'autre. Donc je sais pas si elles ont la même taille. Donc là par rapport à ces deux-là, elles ont la même taille. Donc ce qui est sympa pour exposer. Je terminerai par Shinji, hein, bien entendu. Comme c'est un personnage que j'aime un peu moins, mais je l'ai eu en même temps avec. Et donc c'est pour ça un prix vraiment raisonnable. Je crois que j'ai eu pour euh, 35 euros les deux figurines. Donc ça valait le coup. Et ça vient du Japon. Alors pour cette boîte donc avec un fond rouge, alors le socle est vraiment beaucoup plus travaillé hein, comme vous pouvez le voir. Evangelion 3.0, you cannot redo. Et l'arrière de la boîte, Sega. Ouais, bah, elle est beaucoup plus grande donc c'est pas à la même échelle en fait. Ouais, elle est vraiment très très belle cette figurine et je l'ai pas eu cher en plus. Euh, du coup, waouh, wow. par exemple. Hop, waouh, alors ça c'est vraiment une figurine de collection. Donc c'est pour ça que je l'ai prise, hein. même si elle est similaire à celle-là, elle est beaucoup plus grande et beaucoup plus travaillée. Donc je vais vous montrer un petit peu son visage. Il a un regard beaucoup plus doux, je trouve, par rapport à celle-ci. Un visage vraiment différent quand même. Je vous montre le profil. Même la couleur des cheveux est différente. Euh, sur la grande, en fait, on a plusieurs couleurs de gris, plusieurs tonalités. Donc voilà, c'est beaucoup plus travaillé. Au euh, niveau de la tenue, de la combinaison, vous pouvez voir aussi une différence. Par exemple ici, c'est plus travaillé qu'ici. Au niveau des peintures, il y a un peu plus de détails, je dirais, de couleurs. Je vous montre l'arrière. Bon, c'est très similaire. La pose est la même, hein, sinon euh, c'est juste inversé. Et on voit le, que le socle est magnifique. Voilà, il n'y a rien à redire sur cette figurine. Bah, du coup, je suis content d'avoir Shinji quand même, parce que ça va aller bien ensemble. Alors, sur la boîte de Shinji, bah, bien entendu, on le voit. Sinon, c'est la même chose. On va l'ouvrir directement. Allez, alors, regardez, si on les met côte à côte, ça fait vraiment très très bien. Donc, vous mettez ça dans vos, euh, votre collection de manga. 
Alors Shinji est un peu plus petit, hein, comme dans le dessin animé. Voilà, donc c'est très réaliste. Je vais vous montrer un petit peu son visage de plus près. Euh, il est vraiment très bien fait aussi. Ouais, J'aime beaucoup son visage. Et la combinaison. Voilà le bas de la figurine. Et sur des pierres. Elles sont différentes par rapport à Kaoru. Voilà. Donc mettez en commentaire euh, laquelle vous préférez hein, parmi ces quatre figurines. Moi sans hésiter, c'est celle-ci. Voilà, la plus travaillée, la plus réussie à mon goût. Mais je les aime toutes, hein, ces figurines, je les trouve vraiment magnifiques et bien différentes. Vous pouvez voir les photos sur ma page Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Je vous retrouve prochainement pour plein de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, à bientôt. <musique>